ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಗುರು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ಅಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವವನು ಅವನೇ ಗುರು ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಗುರುವಿಗೆ ಸಮರ್ಥ ಶಿಷ್ಯ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಗುರುವಾದವನ್ನು ತಾನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತನಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇವನು ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಗುರುವಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತರ ಕಥೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿತ ನಿದರ್ಶನ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಚಾಣಕ್ಯನನ್ನು ಪಾಟಲಿ ಪುತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಚಾಣಕ್ಯ ಒಬ್ಬ ಸೂಕ್ತ ಶಿಷ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಶಿಷ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಚಾಣಕ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ರಾಜನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ರಾಜ ಅವನು ಆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ನೇರವಾಗಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನನಗೊಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ ರೀತಿ ಅವನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಆಗ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಈ ಹಸುಗಳನ್ನೇ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನದಲ್ಲದ ಹಸುವನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀಯ ನೀನು ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾದ ನಂತರ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನೋಡು ಈ ಹಸುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀನು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಒಡೆಯನಾಗಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಈ ಮಾತು ಚಾಣಕ್ಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ ಮಾತು ಹಿಡಿಸ್ತು ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಸಹ ಚಾಣಕ್ಯನಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತು ಅನಂತರ ಚಾಣಕ್ಯ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನನ್ನು ಅವನನ್ನೊಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರವನ್ನು ಗೆದ್ದು ತನ್ನದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಉಳಿದಿದೆ ಮುಂದೆ ಸಹ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಗುರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶ